Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs? Hiding all my roads to you. Uh oh. And if I fight, will I come? Ami kérlek, akkor mesélj nekem, légy szíves a hajóról, hogy mi az, ami upgrade-elve lett, mi az, ami, ami megvolt, és mi az, amit upgrade-eltél. Kezdjük el a hajó orrától, és haladjunk szépen, szisztematikusan hátrafelé. Az első, ami, ami a hajó orrától, ugye az, az a horgony. Úgy választottam horgonyt, hogy uh, nyilván a hajó méretéhez képest megpróbáltam azt a méretet kiválasztani, ami, ami erősebb szarabb körülmények között is megtartja a hajót. Mivel lényegesen nagyobb horgony, mint ami rajta volt gyárilag, ugye a bounce switch-et át kellett alakítsuk. Saváló acélból van megcsinálva. Egyrészt, hogy elférjen a horgony, másrészt ugye a vitorláknak a bekötési pontjait, illetve csigákat föl kellett helyezni rá. Tehát ugye a genakkert, paraszél, a pillangót azt oda, oda tudjuk kötni, tehát ott, ott, ott van a lefogatási pontja. A, a paraszélnél ott fut két horgály, ami az alsó, alsó éleket, vagy az alsó sarkokat húzza le, úgyhogy azt teljesen át kellett alakítani. Amikor a horgony így eltört a bosszpitet, utána szembesültünk vele, hogy egy hibát elkövettünk, mert nem volt lekötve maga a bosszpit a hajónak az alsó éléhez. Hát ugye van a génua, mögötte van a, a foknak egy, egy hasonló, mint a génua, egy ilyen rollerrel betekerhető ilyen forstág része, oda, oda tudunk, tudjuk a fokot felhúzni, illetve a viharfokot, tehát ugye az cserélhető, ilyen gyorsan cserélhető, tehát nem ez a nultos betekerős verzió, mm. az akasztós. Beszélj egy kicsit az árbócról, de láttam itt azért vannak extra csörlők, kicsit vele több spíbum van, mint általában szokott lenni. Igen, két, két, két spíbum van ezen a hajón, és két csörlő plusz föltettünk az árbócra, mert az elég nagy darab spíbumokról van szó, tehát amikor, amikor a liftet kell kezelni, vagy meg kell emelni, akkor esetenként ugye az segítség tud lenni. Szerencsére olyan az árbóz, hogy betekerős ugye maga a grósz, de van mellette egy külön nút, tehát oda be tudjuk húzni a vihar grószt, tehát rendesen kocsival be lehet rakni, ez gyári, tehát ez is szerencse volt, hogy ilyen, a, ilyen az árbusz kialakítása. Ez milyen érdekes, itt, itt, itt megint visszatérek arra, hogy azt mondják, hogy a Bavária így, a Bavária úgy, és már a negyedik vagy az ötödik olyan dolgot mondod, ami gyári előkészítés igen, volt. Igen, igen ez, ez a marha nagy szerencse. Ugye még plusz a, a, ami az árbóccal kapcsolatos gyári, ami szintén marha nagy szerencse, hogy amikor a running backstage csináltuk, akkor kiderült, hogy gyárilag elő van készítve, tehát nem kellett állásfoglalást kérni a szeldéntől, hogy hol lehet megfúrni az árbócot, hova mell lehet bekötni, egyszerűen csak be kellett takasztani. Négy darab LED reflektor van, kettő lefele a deck felett mutat, a kettő pedig az orbitorlák irányába, tehát éjszaka akár olyan körülmények között, hogyha kíváncsi vagy, hogy csak innen a kokkidból egy, egy kapcsolóval azonnal tudod kapcsolni. Tapasztalatból mondom, hogy nagyon jó, hogyha van ilyen világítás a fedélzeten, mert általában, hogy a baj van, az 80%-ában éjszaka van, és nagyon-nagyon és hasznos tud lenni, hogy amikor a legénység lát is. Látja, igen. hogy mit csinál, és nem csak ilyen fejlámpák. Meg azért te is látod, hogy mit csinál a legénység. És mit, igen, az se rossz. <gül> hogy tulajdonos a kapitány, azért lássa, hogy mi történik. Igen, az, az anyagi kár mennyire az jelentős. Mennyi jelentős, igen. Tartalék üzemanyagokkal is fel vagytok készülve, ez a nyugat-kelet, ez azért ez kéri. Ez lehet, hogy kérni igen. fogja, tehát ez, ez mindig egy ilyen nagy kérdés szokott lenni. Mennyi tartalék üzemanyagotok van, és hány literes a tanki a hajóban? 250 literes a, a saját tartálja, vagy tankja, tehát nem túl nagy, ha így, így vesszük. Tehát a, a, ehhez a motorhoz ez azt jelenti, hogy nekem olyan, olyan durván, hogyha nagyon nyomjuk meg, egy olyan 6, 6 liter teszik óránként. Egy 100, 106 lóerős turbomotor van benne. Azt mondják azok, akik értenek a hajózáshoz, hogy ugye legalább a 30%-ára a szakasznak illik üzemanyagot vinni magaddal. Mi ezt úgy tudtuk megoldani, hogy ugye ilyen üzemanyag kannák Kat tettünk fel a hajó oldalára, ott még tudunk 300 litert vinni magunkkal, tehát így 550 liter tudunk vinni, ami jelen pillanatban mondjuk a, a Bermuda azoli szakasznak a 30%-át, ha szükséges, lefelé. Mesélj egy kicsit itt a kokpitről, mert ha látom azért, hogy itt csörlők, műszerek, kötelek, tehát itt, itt ez nem az a klasszikus, 5 perc alatt megmutatjuk, hogy 
hajó átvételnél egy csárter hétvégén, hogy gyorsan megmutatom, hogy na ez a felhúzza, lehúzza, ez is kész, megijesztett, piros, zöld, kék, rendben, rendben, mehetünk. Hát itt, ahogy látom itt mögötted itt ezek, ezek nem tartalékkötelek itt. Nem. Itt még mögöttem is vannak, nem. tehát erről beszélj egy kicsit nekem légy szíves, hogy mi, mik ezek a kötelek, mert ez, ez indokolatlanul Soknak, Soknak tűnik. tűnik, igen, igen, igen. igen. Hát először is ugye a, a nyílt vízi vitorlázásnál, ami szerintem nagyon fontos, hogy ha van rá lehetőség úgy kialakítani a hajót, hogy a konfliktből tudjál dolgozni. Indokolatlanul ne kelljen kiszaladgálni a fedélzetre, tehát ez egy biztonsági kérdés. Ha látjátok és ugye nekem oldalt nem is, nem is húzallal van megoldva, hanem, hanem itt a, 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 a munkatér úgymond itt ki van cserélve, tehát nem ez a fehér is drótszál szaladt, tehát ennek valaki neki billen, vagy meg kell kapaszkodni, akkor ez biztonságosan teszi. A köteleknél, ami szerintem fontos, az első, hogy látjátok, hogy megpróbáltam nagyon más színű köteleket használni, aminek az az értelme, itt véleményem szerint, hogy a legénység számára sokkal jobban megkülönböztethető, mert én nyilván fejből tudom, hogy melyik hova megy, de hogyha olyan, olyan legénységgel hajózom, aki vagy régen volt ezen a hajón, vagy, vagy Könnyebben nem adod volt. az instrukciókat, egyszerűbb, igen, érthetőbb. Tehát, igen, igen, tehát sokkal értelmezhetőbb, hogy a narancsár, vagy a szírmorcitromsárga, vagy a kupilila. Ez jellemzően a kötélrende mennyire szokott meggyúlni a vajod vitorlázás közben? Nagyon oda kell figyelni. Nagyon oda kell figyelni, mert szerintem ott, ott, ott főleg ennyi kötélnél, hogyha valami gubanc van, és nincsen rendtartva, és jön egy hirtelen olyan szituáció, és beragad, beakad, összebubancolódik. Mennyire kompatibilis a kokpit ez a, ez a kötél mennyiséghez, hogy van hely a köteleknek a, a tárolására idézőjebb, amikor le vannak dobva. Nem használt kötél, azonnal összeszed, nem használt mennyiség, azonnal összeszed, lefektet. Pontosan, ez, pontosan. Ez ugye alapvetően is. nyilván ugye, mivel nagyon sok kötél van, itt vannak olyan kötelek, amiket képtelen is. Tehát egyszerre sosem használjuk, mert akkor azt jelenteni, hogy egyszerre akkor nem tudom, hány vitorlan van fönt, ami nyilván a könnyűszeles vitorral nem lehet fönn 40 csomó szélbe. Ugye úgy van megoldva egyébként, hogy fordító csigák vannak hátul, tehát a, a, a legénység, ahogy a csörlőkkel dolgozik, akkor nem zavarják a kormányállásba levőt, tehát ott ugye átfordul. Van nyitható csigánk, tehát van olyan csiga is, amiben tudjuk cserélni a kötelet. A kötelet. Na tehát igen, ez volt kötelet. Ugye van olyan csiga, ami fixen van vele fűzbe, tehát az a két állandó kötél, a harmadik fordító csiga meg nyitható cserélhető. Tehát az azt jelenti, hogy aki itt dolgozik, az nem zavargálott senkit, ugye ide jönnek vissza a kötelek a csörlőkre, tehát elméletileg itt a kormányos, nyitottan kormányos, a, a, a legénység meg dolgozik a kötéllel. Ugye mindegy is kötélnek megvan a stopper része, hogy ha nem, nem szükségeltetik, ugye a preventereknél lennél annál, le lehet csukni, nem foglalja el a csigát, nem foglalja el a csörlőt, úgyhogy lezárt állapotból vissza lehet akasztani, és elméletileg ugye a jelentős részénél ugye használjuk a, a, a génvasottot, mondjuk, hogyha könnyű szeles vitorlával megyünk ugye a, 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 a genakker vagy a, a paraszélnek a sotjait. Kényelmesen, komfortosan kezelhető legénység a kokpitbe, kötelekből a használatból lévő kötelek bent, Elpakolva. az összes többi kint kargyújtásni távolsága, ki van találva. Beszélj egy picit nekem műszerekről, mert látom azzal is itt csátrott ebből rögtön láttam kettőt, meg láttam ugye a kis instrumenteket. Beszélj erről nekem még szíves. Hát két, két csátrott van a hajón, van egy lent a, a, tehát a kapitányi asztalnál, van egy itt fönt, ez idáig ugye teljesen nagyjából normális, ez is egyébként így volt már a gyárból, így jött ki. A, amit én egy kicsit átigazítottam, hogy ezek a, a szélirányjelző mélységmérő műszerek, ezek a Baváriában itt voltak gyárilag az asztalba, de a, a kormányállásból nem látszik, ezeket átcsoportosítottam ebbe a dobozba, hogy akkor szem előtt legyen. Ami esetleg még érdekes, van itt egy előre néző szonár, ez leginkább olyan ismeretlen, sekélyebb vizeken, ahol, ahol ugye nem vagy biztos abban, hogy a térkép esetleg biztos, főleg itt a Karibon, hogy a kitűzés nem -e 15 éve, nem változott és közben alá nőtt a korral vagy bármi, akkor ez, ez jó, jó használatot tesz. Menet közben nagyobb sebességnél már nem, mert olyan 30 métert lát előre, és amikor észreveszed, hogy baj van mondjuk, addig már pont ott is vagy rajta. Tehát ez inkább, a, inkább az öblözésnél, kibeállás, kikötő, mit tudom én, részeknél, megközelítésnél fontos. Említetted, hogy volt ez a kormány problémátok a kelet-nyugati óceán átkelésen, és a szélkormány 
kvázi mentett meg benneteket, hogy ne kelljen túlélési kormánytechnikákat, elméleti Igen. kérdéseket gyakorlatban alkalmazni. Akkor, amikor, amikor választottam szélkormányt, akkor most utólag azt mondom, hogy nagyon jó döntést hoztam. Hát általában a, a szélkormányok 98% a tudomásom szerint ugye nem önálló kormánylapáttal rendelkezik, hanem magát, a hajónak a kormánylapátját ö, ö, mozgatja tulajdonképpen. Ez a fajta, ez a hidrovén, az a nem hogy hidrovén, ezt Kanadában gyártják, őnek egy teljesen önálló kormánylapátja van, tehát amikor szélkormányjal megyünk, akkor köz, középső pozícióba, ö, kormány középre lekötjük a, lezárjuk a, a kormányt, és onnantól kezdve a szélkormány viszi a hajót. Nagyon egyszerű állítani, tehát a, a szélre állítani, mert egy ilyen kis kötéllel tudod a széllapát részét megfelelő pozícióba rakni. Három erős áttétele van a szélerőségtől függően, illetve teljesen ki is tudod kapcsolni. Tehát le tudod úgy választani, hogy ilyen emergency kormányként, vagy ilyen tartalék kormányként is tudod mozgatni. Van hozzá egy rúd, amit rá lehet dugni a Nyakára, és akkor tulajdonképpen egy ilyen tartalék kormány funkciót is ellát. Szabi, akkor beszélj még nekem, légy szíves, az energia. Hogy van a hajón? Honnan nyered ezt? Mert itt látom azért vannak neked is napelemek, van plusz szélgenerátor, de erről beszélj kicsit. Hát van, 5, 5 tábla van fönt, tehát 5 napelem tábla van fönt. Az egyik 110 wattos, ami a napelem része a történetnek. Van egy, van egy szuper nevű szélgenerátor még, ami azt hiszem, hogy a másfél kilovattos lehet. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de egy nagyon csendes üzemmódú, tehát most is elég erősen fúj a szél, lehet nem rezeg, nincs, nem süvít, egy nagyon, 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 nagyon komfortos. Így alapvetően itt, itt a Karibon a jelenlegi időjárás, mert ez így ellátja teljesen a hajót. Van még egy hidrogenerátorunk, amit nem nagyon szoktunk használni, azt oda hátra ki tudjuk rakni, és egy, egy propeller húzunk magunk után. Itt az ülés alatt van még beépítve egy, egy benzines generátor, mivel gyárilag ez nem volt benne, és hát nem is nagyon van hely, hogy hova lehet ne, rakni mondjuk egy Fisher Pandát. Így maradt az a verzió, hogy ide lett beépítve, ki van a kipufogója vezetve, a szellőzését, az a légcserélését megoldottuk két 12 voltos ilyen kis ventilátorral. Elméletileg ez ilyen, ez ilyen vészhelyzeti dolgok, amikor, amikor nagyon kell, akkor indítjuk. De alapvetően itt a napsütésnek hála, meg a szélnek hála, ugye itt ez a két, két a napelem, meg a szélgenerátor teljesen ellátja a hajót. Körülbelül így nagy vonalakban. Hát sok sikert nektek akkor az átkelés. Nagyon szépen. Köszönöm szépen, szépen megmutattad a hajót. Cause it's the way it goes And I will never know Why you let me go Look to the left, look to the right Nothing can stop me in the night Like I'm leaving all the bad stuff And trying to remain so strong I know it's good if I move on I got it, I got it Nothing stops.